బాబాయ్ హోటల్ అంటే బ్రహ్మానందం పలహారాలే తింటే పరమానందం బాబాయ్ హోటల్ అంటే బ్రహ్మానందం ఆమా చెప్పు ఏం చేస్తున్నావు రా నేను హోటల్ లో ఏం చేస్తానమ్మా ఏమైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ పని చేస్తూనే ఉన్నాను ఆయన నువ్వేంటే ఇన్ని రోజులు గుర్తుకొచ్చాను నేను నిన్ను మర్చిపోతే కదరా గుండె పిండేసావమ్మా అయ్యో నాన్న గుండెకేమైందిరా నేను అంటుంది అది కాదు డైలాగ్తో గుండె పిండేసావని అంటున్నా సరేనమ్మా జాగ్రత్త సరే నాన్న జాగ్రత్త ఉంటాను ఓకేనమ్మా ఆరోగ్యం జాగ్రత్త అమ్మా ఉంటా ఎవరా పోను మా అమ్మ బాబాయ్ ఏమంటుంది ఏమంటుందంటే ఏమంటుందిలే ఏరా బాబు బాగున్నావా ఇవాళ కూరేం చేసుకున్నావు అన్నట్టు మిరియాల చారు చేసుకున్నావా నీకు ఇష్టం కదా అని అడుగుంటుంది అంతే మా అమ్మ నీలా డ్రమాటిక్ కాదు బాబు సింపుల్ గా స్వీట్ అండ్ షార్ట్ కట్ గా మ్యాటర్ అడిగి పెట్టేస్తుంది అంతే ఇంకేం అవునా అయినా నీకు మధ్య తరగతి అనుబంధాలు ఏమవుతా సరే గాని మాకు అర్థం అవ్వక్కర్లేదు బాబు వంట చేసుకున్నారా చేద్దాం గాని ఏమంటున్నా సీమ వంకాయ కొబ్బరి కూర హలో హలో అమ్మా మళ్ళీ ఈ నెంబర్ ఎవరిదే మీనాక్షి లేదు తన నెంబర్ నుండి చేస్తున్నారా ఉన్ననే కదనే వాటర్ ట్యాంకర్ దగ్గర నీళ్ళ కోసం గొడవ అయినప్పుడు బిందు చుక్కొడితే రక్తం గారింది అన్న అంటే నీకు ఫోన్ చేయడం కోసం అని వచ్చాను రా నీ కోసం ఎవరి ఇంటికైనా వెళ్తాను ఎన్ని నిప్పుల మీద నడుస్తాను అబ్బా మళ్ళీ గుండె పిండేసావమ్మా అంటే ఇంకా వంట ఏం స్టార్ట్ అవ్వలేదమ్మా తినాలి తినాలి మీ బాబాయ్ గారు ఎలా ఉన్నారు అందుకే వంకాయలాగా నెగ నెగలాడిపోతున్నాడు ఒకసారి ఇతను మాట్లాడు హలో అమ్మా బాబాయ్ కొంచెం వంట చేయడంలో హడావిడిలో ఉన్నాడు నేను మళ్ళీ చేస్తా మధ్య తరగతి అనుబంధాలు ఎవరికి అర్థం కాదు బాబాయ్ మీ మధ్య తరగతి అనుబంధాలు మాకు అవసరం లేదు కానీ ముందు వంట చేసుకుందామా రా సేమ్ వంకాయ ఇక్కడ పెట్టాను పట్రా ఇదేంటంటే అబ్బాయి సేమ్ వంకాయ అంటారు దీన్ని అంటే బెంగళూరు వంకాయ అని కూడా అంటారు దీనికి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ ఎడ్జెస్ కట్ చేయాలి దీన్ని ఇప్పుడు ఇది ఏం చేయాలంటే సగానికి కట్ చేసుకోవాలి దీంట్లో గింజలు ఉంటాయి ఆ గింజల్ని ఇలాగే తీసేసుకోవాలి ఎట్లా బాబాయ్ దీన్ని కూడా నువ్వు వంట చేయాలని ఎట్లా నీకు వచ్చింది ఇది టాట్ ఇది అందరూ చేసుకునేదే నేను కొత్తగా కనిపి కనిపెట్టింది ఏం కాదు కాకపోతే ఎక్కువ మంది తెలీదు ఇది చేసి మొత్తం కట్ చేసే నువ్వు చక్కగా నీళ్ళు పోసేసుకున్నావు అబ్బాయి కట్ చేసేస్తున్నావు కదా ఇక్కడ నీళ్ళు వేడిక్కిని కాస్తంత ఉప్పు వేస్తాను ఈ ముక్కలన్నీ ఏం చేయాలంటే ఇలా తీసుకుని ఇన్నిళ్ళల్లో వేసేసుకోవాలి బాయ్ అక్కడ ప్లేట్లో చెనా ఉంటుంది పట్రా అవి నానబెట్టిన కాబూలీ శనగలు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ మూకుడు చూడు అది తెచ్చి ఇక్కడ పొయ్యి మీద పెట్టు కాస్త నూనె వెయ్యి సీమంకాయ కొబ్బరితో చేస్తున్నాం కదా అందుకని కొబ్బరి కొంచెం ఎక్కువే ఉంటుంది ఈ లోపు ఏం చేయాలంటే మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట దానికి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ధనియాలు వేసుకోవాలి శనగపప్పు మినప్పప్పు ఎండు మిరపకాయలు జీలకర్ర వేసి కొంచెం వేయించు ఏం చేయాలంటే కొబ్బరి వేసుకోవాలి కొబ్బరి వేసుకుని 
ఆ కొబ్బరిని కూడా కొద్దిగా వేయించాలి ఇప్పుడు గరిటి తీసుకుని అదంతా ఈ ప్లేట్లోకి తీ వేసావు కదా చక్కగా తీసుకెళ్ళి అదొక పేస్ట్ లాగా చేసుకోవచ్చు ఓకే బాబాయ్ వెళ్ళు ఈ కొత్త నెంబర్ ఎవరిది టమాటాలు చూడగానే నువ్వు గుర్తొచ్చి ఆ టమాటాలు అమ్మే వాడి దగ్గర ఫోన్ తీసుకుని నీకు ఫోన్ చేస్తున్నా అమ్మా నువ్వు కూరగాయలు అమ్మేవాడిని కూడా వదిలిపెట్టలేదా అమ్మా ఏం చేయమంటావరా నీ మీద ఉన్న ప్రేమ అలాంటిది అబ్బా బాగా చేస్తున్నావా అబ్బా ఇక్కడ మొత్తం మనదేనే క్లీనింగ్ దగ్గర నుంచి ఊర్చి నుంచి ఎత్తేంత వరకు డబ్బులు తీసుకోవడం వరకు డబ్బులు దాచిపెట్టుకోవడం వరకు మొత్తం ఓనర్ కూడా మనమే అనుకోనే ఓకేనమ్మా ఉంటామరా జాగ్రత్త చూసావు బాబాయ్ మా అమ్మ కూరగాయల షాప్ ఉండి కూడా వదిలిపెట్టలేదు మా అమ్మకి నేను అంటే ఎంత ప్రేమ అయ్యేరా అన్నిసార్లు ఫోన్ చేస్తుందంటే ఏం పని ఉందో ఏముంటుంది బాబాయ్ మా మధ్యతరగతి ప్రేమలు నీకేం అర్థం అవుతాయి బాబా నీకేం అర్థం కాదు సరే కానీ వంట చేసుకుందామా చేసుకుందా అందులో ఒక మూడు గట్లు నూనె వేసుకోవాలి ఇప్పుడు పోపు వేసుకోవాలి మనం ముందుగా ఏం చేయాలంటే ఆవాలు వేసే కాస్త అంత ఇంగువ తర్వాత కరివేపాకు దాంతోపాటే కాస్త పసుపు చూసారా కూరగాయలు చక్కగా ఉడికిపోయినాయి ఈ కూరగాయలు ఇందులో వేసుకోవాలి ఏం చేయాలంటే కాస్త ఉప్పు వేసుకుని మూత పెట్టేసి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు దాన్ని మగ్గని ఉడికిపోయింది చూసావా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీంట్లో కసు నీళ్లు పోసుకోవాలి ఇందాక పేస్ట్ రూప్కి వచ్చావు కదా ఆ పేస్ట్ దాంట్లో వేసి అబ్బాయ్ ఒక పది నిమిషాలు ఇలా ఉడికితే సీమ వంకాయ కొబ్బరి కూర రెడీ అయిపోతుంది మళ్ళీ మీ అమ్మాయి ఉంటుంది హలో అరే కరెక్ట్ చెప్పి మళ్ళీ ఈ నెంబర్ ఎక్కడది ఎవరికి ఆ పాలోడి దగ్గర కూడా ఫోన్ తీసుకున్నాను చెప్పమ్మా ఏంది బా ఈ రోజు హోటల్ కి రాలేదే హాస్టల్ లో ఉంది తీసుకెళ్లి ఫోను ఓకే సరే సరేలే నేను హాస్టల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫోన్ ఇస్తాను మాట్లాడుకుందు ఈ మధ్య తరగతి అనుబంధాలు బాబాయ్ అలా తీసుకెళ్లి ఫోన్ శుభలక్ష్యకి ఇచ్చానా అసలు అత్త కోడలు ఎంత ఆత్మీయత ఎన అనురాగం అసలు నాకైతే అమ్మో తట్టుకోలేకపోయాను బాబాయ్ ఎంత బాగా మాట్లాడుకుంటున్నారో అలా కలిసిపోయారు బాబాయ్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య బంధం చూపించడానికి ఏ టీవీ సీరియల్ సరిపోదు అంత బాగా కొట్టుకుంటారా కొట్టుకోవడం కదా వాళ్ళ ప్రేమ అనురాగం ఆత్మీయత అబ్బా 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 పోనీ ఇందుకే ఏమంటే చేస్తుంది అరటి పువ్వు పాటోలి
ఈ అరటిపువ్వు పాటోలు ఉందే ఇది దక్షిణ భారతదేశంలో చాలా ప్రాంతాల్లో చేసుకుంటారు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా ఏం చేస్తారంటే విజయనగరం ప్రాంతం ఉంది అక్కడ ఎక్కువ చేసుకుంటారు అనిచేత ఇప్పుడు మనం అది చేసుకుందాం ఏ అక్కడ పువ్వు పెట్టాను పట్రా ఇది అరటి పువ్వు ఈ అరటి పువ్వులో ఇట్లా పోల్చుకుంటే అప్పుడు ఈ అరటి పువ్వు ఇలా తీసుకోవాలి ఇలా తీసుకుని వీటిని ఇలా ప్రెస్ చేయాలి ఇలా ప్రెస్ చేస్తే ఏమైంది పువ్వు పిచ్చుకుంది అనమాట ఇందులో ఏంటంటే కాడలు ఉంటాయి ఆ కాడలను తుంపేయాలి ఈ కాడలు వండుకుని తినకూడదు ఏం చేస్తానంటే ఇది అరగదు దీంట్లోంచి తీ ఒక కాడని అది తీసా అది కాడ అందుకని నువ్వు వేరే తీయకూడదు అబ్బాయి నువ్వు కష్టపడకుండా ఉండాలని నేను ఇవన్నీ అలాగే తీసి పెట్టేశాను ఇవన్నమాట ఇవన్నీ ఏం చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు కింద కత్తి ఉంటుంది ఇట్లా పెట్టుకుని వీటిని చక్కగా కట్ చేసుకోవాలి చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేయాలి చెయ్యి ఈలోపు నువ్వు నేను కాస్త పప్పు తీసుకొస్తా దీంట్లోకి ఒక పప్పు కావాలా బాయ్ ఆ పప్పు శనగపప్పు కానీ కందిపప్పు కానీ మిరప్పప్పు కానీ ఏ పప్పు అయినా వేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే కందిపప్పు వేసుకుంటున్నాం అందుకని కందిపప్పు నానబెట్టి పెట్టారు ఇందులో ఏం చేయాలి మనం కాసిన్ని రెండు మిరపకాయలు సన్నగా తరిగిన అల్లం అల్లం కూడా వేసుకుని ఇవి మూడు తీసుకెళ్ళి చక్కగా రుబ్బుకు రావాలి ఓకే ఇది ఇక్కడ పెట్టి చెప్తా నువ్వు అక్కడ పిండి రుబ్బడానికి వెళ్ళావు కదా ఇలో పెట్టేసాను కాస్త వేడక్కుతుందని ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ అరటిపు ఉంది కదా దీన్ని చక్కగా ఇందులో వేసుకోవాలి అర స్పూన్ పట్ర ఉప్పు దీన్ని చక్కగా కలుపుకోవాలి కలిపి ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే స్టీమర్ మూత తీస్తాను దాంతో పరిచయం శుభ్రంగా దీంట్లో పెట్టాం కదా ఆవిరి పెట్టాం కదా దీన్ని ఇలా మూత పెట్టేసుకుని దీన్ని పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల వరకు ఆవిరి మీద ఉడకనివ్వాలి అది ఉడికేలో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే చక్కగా పోపు వేసుకోవచ్చు ఉల్లిపాయ కూడా వేగాలి అందుకని నువ్వు పని చేయి ఆ మూకుడు తీసుకొచ్చి పెట్టి ఇక్కడ అబ్బాయి నూనెందుకో ఇప్పుడు అక్కడ ప్లేట్ ఉంది తెచ్చుకో ఇందులో ఇప్పుడు ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు పసుపు ఉల్లిపాయలు ఒక్క అర స్పూన్ ఉప్పు తీసుకోమ్మా మళ్ళీ కొత్త నెంబరు ఖచ్చితంగా మా అమ్మే మీ అమ్మే హలో అమ్మా ఇదెవరి నెంబర్ కిరాణా కొట్టు అప్పారావు లేడు వాడి నెంబర్ రా కిరాణా కొట్టు అప్పారావు గారి నెంబర్ అంట అన్ని వదలలేదు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళాదే ఏం లేదురా 
నీకు పకోడీలు అంటే ఇష్టం కదా అవి చేద్దామని శనగ పిండి కోసం వచ్చాను అమ్మా అక్కడ నేను లేను కదమ్మా ఎలా తింటానమ్మా పోనీ లేరా నీ పేరు చెప్పుకొని మేము తింటాంలే పకోడీలు అంట పకోడీలు నా పేరు చెప్పుకుని మా అమ్మ తింటా నాకన్నా తెలియదు అబ్బు తింటా తింటా నువ్వు మాత్రం మర్చిపోకుండా పకోడీలు తినమ్మా అలాగే నాన్న ఓకే ఉంటానమ్మా నీ యశోద కృష్ణుల పురాణం ఆపితే మనం వంట చేసుకుందాం ఆ అమ్మ ఈ కొడుకు మా మధ్య తరగతి ప్రేమలు నీకు ఏమర్థం అవుతాయి ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు తీయాలి ఉడికిపోయింది బాబాయ్ ఇప్పుడు చక్కగా ఏంటంటే కొత్తిమీర అయిపోయింది అది ఒకటి ప్లేట్ పెట్టాను బట్ర దాంట్లోకి తీసి చక్కగా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే పచ్చి టమోటా పచ్చడి అక్కడ నూనె ఉంటుంది తీసుకురా నూనె పోయి ఆ ప్లేట్ బట్ రైట్ అందులో ఈ వెల్లుల్లి జీలకర్ర పచ్చిమిరపకాయలు కాస్త కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ టమోటాలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా కట్ చేసుకున్న టమోటాలు ఇంట్లో వేసుకోవాలి పచ్చి టమోటాలు బాయ్ కళ్ళు ఉప్పు స్పూన్ వెయ్యి బాయ్ ఒక పని చేయి ఆ మూత పెట్టేసి మగ్గ నీళ్ళు అన్ని కొంచెంసేపు తీ చూసావా మగ్గిని టమోటాలు ఇప్పుడు ఏం చేస్తావంటే దీంట్లోకి తీసేయి పోయిన వారమే తన వంతు వచ్చింది వీధి శుభ్రంగా ఉడవలేదని చీపురు కట్టుతో కొట్టాను రాళ్ళతో కొట్టానన్నావు కదా ఇప్పుడు మెల్లిది దాని ఫోన్ తోనే మళ్ళీ ఫోన్ చేసావు ఏం అనుకోదా ఏంటి అర్థమైంది నా కోసం నువ్వు ఏ గడపైనా వెళ్తావు ఎవరి ఇంటికైనా వెళ్తావు నా గుండెని ఎలా ఫిల్లేస్తావు అర్థమైంది అమ్మా అర్థమైంది హలో అమ్మా ఇక్కడ సరిగ్గా సిగ్నల్ వినిపించట్లేదు ఆ చెప్పు ఆ ఓకే అప్పుడు అనగా పోయాడు ఎప్పుడు వస్తాడు ఏంటో బాబాయ్ నువ్వు ఉన్నావు అమ్మ అనగానే కనీసం ఫోన్ తీసుకొని ఎలా ఉన్నావు తిన్నావా తినలేదని కూడా అడగలే అదే నవనీతం అయితే అలా వెళ్తున్నానో లేదో ఎవరు అనగానే అమ్మ అనగానే ఫోన్ లాగా వేసుకుని అరగంట మాట్లాడింది అరే రే రే బ్యాటరీ అయిపోయింది కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే ఇంకో గంట అన్న మాట్లాడేది ప్రేమ అనుబంధం నీకు దగ్గర లేవు బాబాయ్ అవునరా నేను ఇంత బాగా చూసుకుని నేనేమో పనికి రాను ఆ నవనీతం కావాల్సి వచ్చిందా నీకు నాకు చూపించడం కాదు అమ్మ ఫోన్ చేసినప్పుడు మాట్లాడాలి కదా నువ్వు ఏం మాట్లాడతాం రా ఏంటిది చెప్పు సీమ వంకాయ కొబ్బరి కూర బయట వాళ్ళ మీద ఉన్న ప్రేమ ఇంట్లో ఉంది అంతే బాగుంది ఏమేం చేసి 
చెప్పు సీమ వంకాయ కొబ్బరి కూర అరటి పువ్వు పాటోలి పచ్చి టమాటా పచ్చడి ఉప్పు సీమ వంకాయ ముక్కలు నానబెట్టిన శనగలు వేసి బాగా ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత కడాయిలో నూనె ధనియాలు శనగపప్పు మినపప్పు ఎండుమిర్చి జీలకర్ర పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసి వేయించి పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత గిన్నెలో నూనె ఆవాలు ఇంగువ కరివేపాకు పసుపు ఉడికించిన సీమ వంకాయ ముక్కలు ఉప్పు వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి తర్వాత అందులో నీళ్లు మసాలా పేస్ట్ వేసి బాగా కలిపి పది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుంటే సీమ వంకాయ కొబ్బరి కూర రెడీ అరటి పువ్వు పాటోలి ఎలా తయారు చేసామంటే అరటి పువ్వును చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత నానబెట్టిన కందిపప్పులో ఎండుమిర్చి అల్లం ముక్కలు వేసి రుబ్బుకోవాలి ఆ తర్వాత అరటి పువ్వులో ఉప్పు వేసి కలిపి ఆవిరి గిన్నెలో పెట్టి పది పదిహేను నిమిషాల పాటు ఆవిరిపై ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత కడాయిలో నూనె ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు పసుపు ఉల్లిపాయలు ఉప్పు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి ఉడికిచ్చిన అరటి పువ్వు మిశ్రమం వేసి బాగా వేయించుకుంటే అరటి పువ్వు పాటోలి రెడీ పచ్చి టమాటా పచ్చడి ఎలా తయారు చేసామంటే కడాయిలో నూనె వెల్లుల్లి జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర పచ్చి టమాటా ముక్కలు కల్లుప్పు వేసి వేయించి రుబ్బుకుంటే పచ్చి టమాటా పచ్చడి రెడీ అబ్బాయి బాబాయ్ ఇంకేముంది నాకు తెలుసు అర్థమైంది ఇంకేముంటది చేసుకున్నాం ఉంటాం బాగుంది కానీ అదే రా ఇది కొంచెం తక్కువ బరువుగా ఉంటుంది కదా హలో అమ్మా నాన్న అమ్మ నువ్వా ఒక్క నిమిషం అమ్మా చూసావా మాటల్లో ఫోన్ చేసి మా మధ్య తరగతి ప్రేమలు అనుబంధాలు ఆత్మీయతలు ఇందాక నుంచి వినలేదు కదా ఇప్పుడు విను స్పీకర్ ఆన్ చేస్తా అమ్మా నాన్న అమ్మా ఇదెవరి నెంబర్ అమ్మా పూలమ్మే ముత్యాల ఉందిగా నెంబర్ నాన్న అయ్యో నువ్వు నా కోసం పడే తిప్పలు చూసుకుంటే నా గుండె సరుక్కుపోతుంది ఇప్పు వాగు గుండెలో హోల్ వల్ల అయ్యో అప్పుడియా మాట్లాడుతున్నావు రా అమ్మా అమ్మా ఏం లేదమ్మా గుండె పిండేస్తున్నావు అమ్మా అని చెప్తున్నానమ్మా చూసావా నాన్న ఫోన్ చేయాలంటే నేను ఎంత మందిని బతిమలాడుతున్నాను అవునమ్మా నాకే ఒక ఫోన్ ఉంటే ఈ తిప్పలు ఉండవు కదా ఆఖరికి పూలమ్మే అవ్వ కూడా ఫోన్ మెయింటైన్ చేస్తుంది ఆ లెక్కను చూసుకుంటే నాకు కనీసం పది వేలు పదంటే పది వేలు విలువ చేసే స్మార్ట్ ఫోన్ ఉండదు బాగా వినిపిస్తుంది రా నేనా మాట్లాడరాట్లాడనాన్నమ్మకి స్మార్ట్ ఫోన్ అంట పది వేలు అంట ఇంకనయ్య మధ్య తరగతి అనుబంధాలు ఇదేనా నాన్న కొంచెం కాస్ట్లీగా ఉంది బాబాయ్ 